বাংলা বরক আসাম চ্যানেলে সর্বশেষ জাতীয় সংবাদে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো এক লক্ষ আঠারো হাজার দুইশো ছাব্বিশ জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো তেপ্পান্ন জন ইতিমধ্যে মৃত্যু হলো তিন হাজার পাঁচশো চুরাশি জনের এবং এক নজরে থাকবে গত চব্বিশ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যা অপরদিকে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো একান্ন লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশো দশ জনে এবং ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু হয়েছে তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছয়শো একুশ জনের অন্যদিকে আসামে গতকাল আরও বাইশ জনের দেহে ধরা পড়ল করোনা ভাইরাস আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো দুইশো দশ জনে অপরদিকে লকডাউনের নির্দেশিকা অমান্য রাজ্যগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে চিঠি কেন্দ্রের অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতার অনুরোধ আজ রাজ্যে আমফান বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপরদিকে বিধ্বস্ত পুরো বাংলা এয়ারলিফ্ট করে নিয়ে আসা হচ্ছে এনডিআরএফের একাধিক টিমকে অন্যদিকে আগামী দুদিনের মধ্যেই কাউন্টার থেকেই মিলবে ট্রেনের টিকিট জানালেন রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল এদিকে বাড়ি ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন মানুষ দুই ঘন্টায় বিক্রি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার রেলের টিকিট অপরদিকে আমফানে মৃতদের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতার অন্যদিকে বাংলাদেশেও আমফানের তাণ্ডবের বলি বাইশ জন কতি হয়েছে এক হাজার একশো কোটি টাকার অপরদিকে আমফানের জেরে বাংলা এখন ধ্বংসস্তূপ বড় আর্থিক সাহায্য দিক কেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী অপরদিকে গরুয়া বিমান সফরের শেষে যাত্রীদের কোয়ারান্টাইনে থাকতে হবে না জানালেন বিমানমন্ত্রী এদিকে পাঁচশো দিন পরে টাকা পেয়ে লাভ নেই আমার ইমিডিয়েট দরকার অমিতকে ফোনে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরদিকে বিমানের বাড়া বেঁধে দিল কেন্দ্র দিল্লি থেকে কলকাতা বাড়া তিন হাজার পাঁচশো টাকা এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব আমফানকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করুক কেন্দ্র দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন তাহলে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ছয় হাজার উনত্রিশ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিন হাজার একশো একত্রিশ জন মৃত্যু হলো একশো আটচল্লিশ জনের ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো এক লক্ষ আঠারো হাজার দুইশো ছাব্বিশ জনে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো তেপ্পান্ন জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো চুরাশি জনের সুতরাং এখনও ষষট্টি হাজার বিরাশি জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুই হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ জন গুজরাটে আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো একাত্তর জন মধ্যপ্রদেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো ছেচল্লিশ জন ওয়েস্ট বেঙ্গলে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন চুরানব্বই জন দিল্লিতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচশো একাত্তর জন রাজস্থানে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো বারো জন উত্তরপ্রদেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো চল্লিশ জন তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত হয়েছেন সাতশো ছিয়াত্তর জন অন্ধ্রপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন পঁয়তাল্লিশ জন তেলেঙ্গানাতে আক্রান্ত হয়েছেন আটত্রিশ জন কর্ণাটকে আক্রান্ত হয়েছেন একশো তেতাল্লিশ জন পাঞ্জাবে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তেইশ জন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন উনষাট জন হরিয়ানাতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আটত্রিশ জন বিহারে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো এগারো জন ওড়িশাতে আক্রান্ত হয়েছেন একান্ন জন কেরলে আক্রান্ত হয়েছেন চব্বিশ জন আসামে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন বাইশ জন হিমাচল প্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন বিয়াল্লিশ জন ঝাড়খণ্ডে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তেরো জন চণ্ডীগড়ে আক্রান্ত হয়েছেন ষোলো জন উত্তরাখণ্ডে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন চব্বিশ জন ত্রিপুরাতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুই জন ছত্তিশগড়ে আক্রান্ত হয়েছেন চোদ্দ জন এবং গোয়াতেও গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুই জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে চৌষট্টি জনের গুজরাটে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে চব্বিশ জনের মধ্যপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে চার জনের ওয়েস্ট বেঙ্গলে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে আঠারো জনের রাজস্থানে মৃত্যু হয়েছে চার জনের উত্তরপ্রদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে এগারো জনের তামিলনাড়ুতে মৃত্যু হয়েছে সাত জনের অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে একজনের তেলেঙ্গানাতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের পাঞ্জাবেও গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে একজনের জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে মৃত্যু হয়েছে দুইজনের এবং ওড়িশাতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে
অপরদিকে আসামে কোভিড-19 পজিটিভ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 210 জনে পৌঁছেছে আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাত 10টায় তার টুইটার হ্যান্ডেলের আপডেটে নতুন দুঃসংবাদ দিয়েছেন মন্ত্রী জানিয়েছেন গতকাল বিকেলে আরো 7 জনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে এদের সবাই বহির রাজ্য থেকে আগত তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন আক্রান্ত 7 জনের মধ্যে 5 জন সুনিতপুর এবং 2 জন লাখিমপুরের বাসিন্দা এভাবে আজ দহায় দফায় এখনো পর্যন্ত অসমে কোভিড-19 পজিটিভ রোগীর সংখ্যা 210 জনে বৃদ্ধি পেয়েছে এর মধ্যে আরোগ্য লাভ করেছেন 54 জন সক্রিয় রোগী 149 জন এছাড়া ইতিমধ্যে রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত 4 জনের মৃত্যু হয়েছে 3 জন অন্য রাজ্য থেকে এসেছিলেন অন্যদিকে লকডাউনের নির্দেশিকা অমান্য রাজ্যগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে চিঠি কেন্দ্রের লকডাউনের নিয়মগুলি কড়াভাবে পালন করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে চিঠি দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক চতুর্থ দফার লকডাউন ঘোষণা করার পর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে বারে বারে সেই কারণেই কেন্দ্রের তরফে সতর্ক করা হলো বলে মনে করেছে বিশেষজ্ঞ মহল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজ্যগুলির কাছে পাঠানো চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় বল্লা জানিয়েছেন লকডাউনের নির্দেশিকা মানার জন্য সরকারগুলিকে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব তার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে লকডাউনের নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ পেয়েছে চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে রাত্রিকালীন কারফিউ যথাযথভাবে পালন করার জন্য পাশাপাশি করোনা ঠেকাতে কন্টেইনমেন্ট জোন সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব জানিয়েছেন কন্টেইনমেন্ট জোনে কেবলমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এ ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করেছে তিনি আরো জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী রেড অরেঞ্জ গ্রিন বাফার এবং কন্টেইনমেন্ট জোন নিয়ে গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতার অনুরোধ শুনে আজ রাজ্যে আমফান বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সকাল 10:30 টায় কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি বসিরহাটে যাবেন তিনি হেলিকপ্টারে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন তারপর দুপুর 2:00 টায় বসিরহাটে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাও আগের টুইটে পশ্চিমবঙ্গের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবার তিনি নিজে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন আজ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কলকাতা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে সরাসরি বসিরহাট যাবেন তিনি আকাশপথেই আমফান বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারপর প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এর আগে নবান্নে আমফান পরিস্থিতি মোকাবিলার জরুরি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যে এসে আমফানের দংশলীলা দেখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছিলেন আমি অনুরোধ করছি প্রধানমন্ত্রী আসুন রাজ্যে দেখে যান কি অবস্থা হয়েছে আমফানের তাণ্ডবে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও শনিবার আকাশপথে 224 প্রগনার কয়েক কোটি সার্ভে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য পরিদর্শনের আশার সিদ্ধান্তে হালে পানি পেয়েছে রাজ্য বিজেপি ফের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুনিয়েছেন তিনি অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর আগেই রাজ্যে আমফান বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী এতেই স্পষ্ট রাজ্য কতটা তৎপর যদিও পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি এদিন জানিয়েছেন আমফান পরিস্থিতি ক্ষতি দেখতে তিনি জেলায় জেলায় সফরে যাবেন এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দিয়েছিলেন আমফানের বিধ্বংসী অভিগাতে লন্ডবন্ড পশ্চিমবঙ্গ দুলিশাত হয়ে গিয়েছে উপকূলবর্তী এলাকাগুলি গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গে 72 জনের মৃত্যু হয়েছে আমফানের মহাপ্রলয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বহু এলাকা নেই বিদ্যুৎ মোবাইল টাওয়ার এরি মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে খোঁজ খবর নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি এদিকে বাংলার উপকূলে ঘন্টায় 180 কিলোমিটার বেগে আছে পড়ে সুপার সাইক্লোন আমফান এরপর সেটি ধীরে ধীরে বাংলায় প্রবেশ করে কলকাতা এবং শহরতলিতে ঘন্টায় 130 কিলোমিটার বেগে আছে পড়ে সুপার সাইক্লোন লন্ডবন্ড গোটা বাংলা ভয়ঙ্কর কতি উপকূল এলাকায় এখনো পর্যন্ত 72 জনের মৃত্যু খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে আসছে আরো চারটি এনডিআরএফ এর দল এরা বিধ্বস্ত এলাকা ও সংলগ্ন এলাকায় কাজ করবেন পৌরসভা প্রশাসনের সঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করবেন তারা দ্রুত যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায় সেজন্য কাজ করবেন জাতীয় এই বিপর্যয় মোকাবিলা দল এদিকে বিধ্বংসী সাইক্লোনে বিধ্বস্ত বাংলা নেই নেটওয়ার্ক এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে ডুবে বাংলার একাংশ বিভিন্ন জায়গায় গাছ পড়ে রীতিমতো শশানের চেহারা বাংলার একাংশে 
এই পরিস্থিতিতে ক্রমশ মৃত্যুর খবর আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এখনও পর্যন্ত যে খবর রাজ্যের কাছে এসেছে তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে এখনও পর্যন্ত আমফানে পশ্চিমবঙ্গে মৃত বাহাত্তর জন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন শুধু কলকাতায় পনেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া সুন্দরবনের ছাড় জনের হাওড়ায় সাত জনের উত্তর চব্বিশ পরগনায় সতেরো জনের পূর্ব মেদিনীপুরে ছয় জনের চন্দননগরে দুই জনের বারুইপুরে ছয় জনের এবং ডায়মন্ড হারবারে আট জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তবে এই মৃত্যু আরও বাড়ার সম্ভাবনা অপরদিকে আগামী দুদিনের মধ্যেই কাউন্টার থেকেই মিলবে ট্রেনের টিকিট জানালেন রেলমন্ত্রী লকডাউন রেজেরে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়া মানুষদের গড়ে ফেরাতে ইতিমধ্যেই স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে ভারতীয় রেল যদিও এর আগে জানানো হয়েছিল শুধুমাত্র আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে মিলবে ট্রেনের টিকিট যদিও গতকাল রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল জানান আগামী দু তিন দিনের মধ্যে রেল কাউন্টার থেকেও মিলবে সমস্ত ট্রেনের টিকিট যদিও করোনার জন্য বিধিবদ্ধ প্রটোকল মেনেই এই টিকিট কাটা যাবে বলেও জানান তিনি পাশাপাশি আরও বেশি সংখ্যক ট্রেন যাতে চালানো যায় সেই ব্যাপারেও ভাবনা চিন্তা শুরু করা হয়েছে রেলের তরফে এদিকে এসি স্পেশাল ও শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের পাশাপাশি একলা জুন থেকে আরও নতুন দুইশটি ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় রেল এর মধ্যে তেহত্তরটি এক্সপ্রেস থেকে সতেরোটি জনশতাব্দী এবং পাঁচটি দুরন্ত পুনরায় চালু করা হবে বলে জানা যাচ্ছে যার জেরে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে থাকা কয়েক লক্ষ মানুষ পুনরায় নিজ বাড়িতে ফিরতে পারবে বলে মনে করেছে রেল এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল আরও বলেন প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার কমন সার্ভিস সেন্টার থেকে আগামী দিনে সমস্ত ট্রেনের টিকিট কাটা যাবে পাশাপাশি দু তিন দিনের মধ্যে বিভিন্ন কাউন্টার থেকেও ট্রেনের টিকিট কাটা যাবে একই সাথে আগামীতে রেল স্টেশনগুলিতে থাকা ছোট দোকানগুলি খোলারও অনুমতি মিলতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে এদিকে বিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য দু সপ্তাহ ধরে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে রেল পনেরোই মে পর্যন্ত প্রায় এক হাজার শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চলেছে বলে জানা যাচ্ছে অন্যদিকে আমফান ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে পশ্চিমবঙ্গে বাহাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠকে মৃতদের আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বহু এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন মৃতদের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য সরকার বহু এলাকায় এখনও টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী জানান দেখা শুনে টাকা খরচ করতে হবে করোনার জন্য দুইশো কোটির তহবিল করেছিলাম করোনার জন্য যা তহবিল হয়েছিল তারও বেশি খরচ ক্ষতিপূরণে রাজ্যকে সাহায্য করুক কেন্দ্রীয় সরকার ছোট ছোট জায়গায় আগে কাজ করতে হবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে রাস্তার কাজ করতে হবে কৃষি উদ্যান পালনে কত ক্ষতি হয়েছে সাত দিনের মধ্যে তার রিপোর্ট চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন মেরামতির কাজে একশো দিনের কাজকে যুক্ত করতে হবে কোনোভাবেই অকারণে টাকা খরচ করা যাবে না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে বলব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করুন অন্যদিকে গরুয়া বিমান সফরের শেষে যাত্রীদের কোয়ারান্টাইনে থাকতে হবে না জানালেন মন্ত্রী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দীর্ঘ লকডাউনে প্রায় দু মাস বন্ধ ছিল বিমান চলাচল এবার পঁচিশে মে থেকে গরুয়া বিমান চালু হচ্ছে দাপে দাপে ইতিমধ্যেই তার টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে অনেকে মনে করেছিলেন এই বিমান সফরের পরেও চোদ্দ দিনের কোয়ারান্টাইনে থাকতে হতে পারে যাত্রীদের এমন জল্পনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিলেন অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী মন্ত্রী জানিয়েছেন এমনটা চাইছে না সরকার গরুয়া বিমান চালু হয়ে গেলে পরিস্থিতি বুঝে আন্তর্জাতিক বিমান চালানোর কথা বাবা হবে বলেও এদিন জানিয়েছেন মন্ত্রী বিমান সফরের নতুন নিয়ে বলে নিয়ে আলোচনার সময় সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন কোয়ারান্টাইন নিয়ে এত হইচই করা হচ্ছে কেন করোনা পজিটিভ বা সংক্রমণের উপসর্গ রয়েছে এমন কেউ তো বিমানে উঠতেই পারবেন না তাই সব যাত্রীকে কোয়ারান্টাইনে রাখাটা বাস্তবসম্মত ভাবনা নয় মন্ত্রী আরও বলেন যদি কোনো যাত্রীর পজিটিভ রিপোর্ট থাকে বা উপসর্গ দেখা যায় তবে বিমানে ওঠা তো দূরের কথা বিমানবন্দর চত্বরে ডুকতেই দেওয়া হবে না মন্ত্রীর আবেদন যাত্রীরাও যাতে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকেন শুধু সুস্থরাই যেন সফর করেন এখনই কন্টেনমেন্ট ও রেড জোনের বাসিন্দারা বিমান সফর করতে পারবেন না সরকারের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল যে গর্ভবতী মহিলা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা থাকা দুর্বল ব্যক্তিদের এই সময়ে বিমান ভ্রমণ এড়িয়ে চলা উচিত সরকারের তরফে জানানো হয়েছে যে সমস্ত যাত্রী স্বাস্থ্যের কারণে সফর করতে পারবেন না তারা কোনো জরিমানা না দিয়েই সফরের দিন পরিবর্তন করতে পারবেন তবে বাড়ার টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না চোদ্দ বছরের উপরের সব যাত্রীকে আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে সেই অ্যাপ যদি ফিট বলে তবেই সফরের অনুমতি মিলবে 
বিমানমন্ত্রী বলেন আরোগ্য সেতু এপে যে সমস্ত যাত্রী অসুস্থ বলে ঘোষিত হবেন তাদের সফর করানো যাবে না যে সমস্ত যাত্রী নিয়ম লঙ্ঘন করবেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে অপরদিকে বাংলাদেশে আমফানের তাণ্ডবের বলি বাইশ জন ক্ষতি হয়েছে এক হাজার একশো কোটি টাকার সময় যত গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে মৃত্যু মিছিলের সারি বাংলাদেশ জুড়ে বৃহস্পতিবার রাত দশটা পর্যন্ত বিধ্বংসী গুর্নিজোড় আমফানের তাণ্ডবের বলি হয়েছেন বাইশ জন তার মধ্যে যশুরে বারো জন ফিরোজপুরে তিনজন পটুয়াখালীতে দুই জন রাজশাহীতে একজন ঝিনাইদহে একজন বুলায় একজন সাতক্রায় একজন চরফেশনে একজন মারা গিয়েছেন বাংলাদেশ জুড়ে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব লীলায় ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার একশো কোটি টাকা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খুলনা বরিশাল ও বাগেরহাটে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটারের মতো বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান এদিন রাতে জানিয়েছেন উপকূলবর্তী এলাকাগুলি থেকে মানুষকে দ্রুত সরিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ফলে বেশি সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি এড়ানো গিয়েছে তবে বহু গ্রাম জলবন্দী হয়ে পড়ায় সেখানকার খবর পাওয়া যায়নি পাশাপাশি দেশের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের পঁচিশ জেলার এক কোটি গ্রাহক গত ২৪ ঘন্টায় বেশি বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন জ্বরের তাণ্ডবে বহু জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনের উপরে গাছ ভেঙে পড়ায় আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেখানে বিদ্যুৎ পুনরায় সরবরাহের কোনো সম্ভাবনা নেই তবে শুধু যে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাই নয় বহু এলাকায় এদিন রাত পর্যন্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট পরিষেবা কাজ করছে না বিভিন্ন জেলা থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কাছে যে কয় ক্ষতির যে প্রাথমিক রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে তাতে জানা গিয়েছে বাংলাদেশের ছাব্বিশ জেলায় এক হাজার একশো কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুইশটি ব্রিজ কালবাটের পাশাপাশি একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চুরাশিটি জায়গায় বাঁধের ফাটল ধরেছে বা ভেঙেছে শুক্রবার থেকেই বাঁধগুলোর সংস্কার কাজ শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অপরদিকে বাংলাকে বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্য দিক কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আবেদন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন আমফান ঘূর্ণিঝড়ের জেরে বিধ্বস্ত গোটা বাংলা আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জানাতে চাই এই সমস্যার মোকাবিলা করতে বাংলাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতি হয়েছে ওড়িশারও তাই বাংলা ও ওড়িশাকে বড় অঙ্কের অর্থ সাহায্য এখন খুবই জরুরি আমফানের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত গোটা বাংলা তসনস হয়ে গিয়েছে সব কিছু ঘূর্ণিঝড়ের কারণে রাজ্যে এখনো পর্যন্ত বাহাত্তর জনের মৃত্যুর খবর এসেছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও প্রচুর নবান্নে বৈঠক করে ইতিমধ্যেই হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকেও রাজ্যে এসে নিজের চুকে পরিস্থিতি ক্ষতি দেখার আহ্বান জানিয়েছেন তাই আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন এদিকে পশ্চিমবঙ্গে আমফানের ক্ষয়ক্ষতি জানতে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোনে যত দ্রুত সম্ভব আর্থিক সহযোগিতা করার আবেদন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার কথায় পাঁচশো দিন পরে ফেলে লাভ নেই টাকা এখনই দরকার এদিন দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন অমিত শাহ ফোনে তার কাছে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চান এর পাশাপাশি সব রকমভাবে পাশে থাকার বার্তা দেন তখনই মমতা তাকে বলেছেন দ্রুত রাজ্যকে আর্থিক সহযোগিতা করা হোক এ নিয়ে সাংবাদিকদের মমতা বলেন এমন ভয়াবহ ডিজাস্টার জীবনে দেখিনি অমিত শাহ ফোন করেছিলেন আমি অনুরোধ করছি বিপর্যয়ে যে তহবিল থাকে সেখান থেকেই টাকাটা যেন পাই কতটা পাবো জানি না পাঁচ দিন পরে পেলে তো লাভ নেই আমার ইমিডিয়েট প্রয়োজন কত টাকা চেয়েছেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মমতার জবাব সবাইকে সহযোগিতার আবেদন করছি আজকে অমিত শাহ ফোন করেছেন কালকে দুর্যোগের মধ্যে ছিলাম আমি বলেছি দুর্যোগে সম্পূর্ণভাবে হেল্প করা উচিত আশা করি করবে না পাওয়া পর্যন্ত বলতে পারি না আমরা এক হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরি করেছি তার থেকে নদী বাঙ্গন জল বাড়িঘর তৈরি ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ করব অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার আমফানকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করুক প্রেস বিবৃতি দিয়ে এই দাবি জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র বৃহস্পতিবার বিবৃতিতে প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্র লিখেছেন আমফানের প্রভাবে বাংলার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও সরকারি স্তরে ঘোষণা করা হয়নি টিকি তবুও যা খবর পাচ্ছি তা অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক এই বিপর্যয় সামলানোর জন্য সব স্বীকৃতি রাজনৈতিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা প্রয়োজন রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মানুষের পাশে থাকুক তিনি আরও লিখেছেন দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলায় সব কাঁচাবাড়ি ব্যাঙ্গে গিয়েছে জমির ফসল সব শেষ হয়ে গিয়েছে 
মৃত ও আহত মানুষদের জন্য তাদের ব্যাংকের খাতায় সরকারি আর্থিক সাহায্যের দাবি জানাচ্ছি অপরদিকে বিমানের ভাড়া বেঁধে দিল কেন্দ্র দিল্লি থেকে কলকাতার ভাড়া তিন হাজার পাঁচশো টাকা ডোমেস্টিক বিমান পরিষেবা চালু হচ্ছে আগামী পঁচিশে মে থেকে বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে একাধিক নিয়মকানুন লাগু করা হয়েছে পাশাপাশি বিমানের টিকিটের দাম কত হবে সেই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী তিনি জানিয়েছেন দিল্লি থেকে কলকাতা যাত্রার ক্ষেত্রে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম হবে তিন হাজার পাঁচশো টাকা এবং সর্বোচ্চ দাম হতে পারে দশ হাজার টাকা নব্বই থেকে একশো বিশ মিনিটের বিমান যাত্রার ক্ষেত্রে এই বাড়াই প্রযোজ্য করা হয়েছে প্রাথমিকভাবে পঁচিশে মে থেকে প্রযোজ্য হবে এই বাড়া বিমান যাত্রার ক্ষেত্রে সময়ের উপর নির্ভর করে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যার উপর নির্ভর করে বিমানের টিকিটের দাম স্থির হবে এই সাতটি ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে চল্লিশ মিনিটের কম সময়ের বিমান যাত্রা চল্লিশ থেকে ষাট মিনিটের মধ্যে বিমান যাত্রা ষাট থেকে নব্বই মিনিটের বিমান যাত্রা নব্বই থেকে একশো বিশ মিনিটের সময়সীমা একশো বিশ থেকে একশো পঞ্চাশ মিনিটের বিমান যাত্রা একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি মিনিটের যাত্রা একশো আশি থেকে দুইশো দশ মিনিটের বিমান যাত্রার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে সময়ের উপর নির্ভর করে বাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে লকডাউনের জেরে বন্ধ বিমান পরিষেবা বিপুল কথির মুখে বিমান সংস্থাগুলি যার জেরে লাগাম ছাড়া দাম নিয়ন্ত্রণ করতেই রীতিমতো বিমানের দাম বেঁধে দিল কেন্দ্র হরদীপ সিং পুরী জানিয়েছেন প্রতিটি যাত্রী পিছু একটি করে চেক ইন লাগেজ বরাদ্দ করা হয়েছে নির্ধারিত সময়ের দু ঘন্টা আগে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে হবে এসওপি অনুসারে চোদ্দ বছরের কম বয়সী শিশুদের